in the video la turing machine vechittu palindrome problem eppadi solve pandradhu nu paakalam turing machine nalle namak theriyum or infinite tape memory unit a irukum amba left to right input eludhi irupom turing machine la vande ovvoru cells a pirichirpom inda tape la ovvoru cells a pirichirpom ovvoru cell lum ovvoru input store panna mudiyum இங்க பாலிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்புட்டுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் பாலிண்ட்ரோம் கண்டுபிடிக்கணும்னு நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ இன்புட் வந்து நம்ம ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட் காம்பினேஷன்ல நடந்திருக்கதா பாத்துக்கலாம் இன்புட் வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி நம்மளுக்கு வந்து பாலிண்ட்ரோம் இந்த இன்புட் ஏ அண்ட் பில வந்திருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு பாலிண்ட்ரோமா இல்லையான்னு செக் பண்ணும் அதாவது பாலிண்ட்ரோம்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கும் அதோட ரிவர்ஸும் சேமா இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்களேன் ஏபிஏ அது திருப்பி போட்டாலும் மறுபடியும் ஏபிஏ தான் வரும் அப்படி இல்லையா இது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து இதை திருப்பி போட்டாலும் மறுபடியும் இதே தான் வரும் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு அதோட ரிவர்ஸும் வந்து ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அது பாலிண்ட்ரோம் இங்கே இன்புட் வந்து ஏ அண்ட் பி காம்பினேஷனில் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான இன்புட் எடுக்கிறப்போ நம்மளோட டியூரிங் மெஷின் அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் அதே மாதிரி இந்த பாலிண்ட்ரோம் இல்லாமல் மற்ற கண்டிஷன்ஸில் வர்றப்போ இப்போ இன்புட் வந்து இட் அதோட ஸ்ட்ரிங்கும் அதோட ரிவர்ஸும் சேமாக இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு டியூரிங் மெஷின் ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்போ இதுக்கு தான் வந்து நம்ம கோடிங் எழுத போகிறோம் இப்போது நம்ம இன்புட் வந்து எப்போவுமே ட்யூரிங் மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ அந்த மெஷின் டிஸ்கிரிப்ஷன் கூட ஒரு இன்புட் எடுத்து தான் ப்ராசஸ் ஆரம்பிப்போம் ஸோ என்ன நம்ம இன்புட் எடுக்கிறோமோ அது டேப்பில் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் வரைக்கும் எழுதியிருப்போம் இப்போ இது வந்து ஏவா இருக்கலாம் பியாக இருக்கலாம் ஏவா இருக்கலாம் பியாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி கடைசி எலமெண்ட்டும் ஏவா இருக்கலாம் பியாக இருக்கலாம் இந்த ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது நம்மளுக்கு இன்புட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைனட் சைஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம டேப் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இன்ஃபைனட் டேப் ஆஸ் அ மெமரி யூனிட் தான் அப்போ மீதி எல்லாமே வந்து நம்ம பிளாங்க் சிம்பிளாக இருக்கும் மீதி எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு பிளாங்க் சிம்பிளாக இருக்கும் டேப்பில் இப்போ நம்ம எப்போ ப்ராசஸ் ஆரம்பித்தாலும் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ப்ரீ டேட் ஹெட் ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்லேருந்து ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் இப்போது நான் எடுத்துக்கிற அல்கோர்தம் படி என்னென்னா இது வந்து ப்ரோக்ராமிங் மாதிரி தான்ப்பா நம்ம எந்த மாதிரியான அல்கோர்தம் எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் என்னோட லாஜிக் படி என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கும் அதோட ரிவர்ஸும் சேம் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த கட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டும் லாஸ்ட் எலமெண்ட்டும் சேமாக இருக்கும் மறுபடியும் அதுக்கு முன்னே அதுக்கு முன்னே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கேன்சல் பண்ணிகிட்டே வரும் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து பேலண்ட் ரூம் ஸ்ட்ரிங்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி இருந்ததுன்னா லாஸ்ட்டும் பி இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ இருந்ததுன்னா லாஸ்ட்டும் ஏவாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் தான் நம்ம இங்கே டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்போவுமே ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் ஆரம்பிக்கிறப்ப கியூ நாட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் கியூ நாட்டுங்கிறது வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்டாக வச்சுக்கிறோம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோ யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம ப்ரொசீஜர் படி ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அது ஏவாகவும் இருக்கலாம் பியாகவும் இருக்கலாம் மறுபடியும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ரைட் சைட் மூவ் பண்ணிகிட்டே போய் கடைசி எலமெண்ட் அதாவது கடைசி எலமெண்ட் நம்மளுக்கு எப்போ தெரியும்னா அதுக்கு அடுத்த சிம்பிள் பிளாங்காக இருந்தால் தான் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் வரைக்கும் மூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வந்து இந்த ரீட்ரைட் ஹெட்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெப் தான் மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்லேஷன்லேயும் நம்ம டைரெக்டாக கடைசி வரைக்கும் மூவ் பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் மூவ் ஆகிட்டே வரும் இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி போய் ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கும் இந்த எலமெண்ட்டும் நம்ம எடுத்தது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏவாக இருந்ததுன்னா இதுவும் ஏவாக இருக்கணும் பியாக இருந்ததுன்னா இதுவும் பியாக இருக்கணும் ஸோ நம்ம இன்புட் பாசிபிலிட்டி ரெண்டே ரெண்டுங்கிறதுனால நம்மளுக்கு ரெண்டு பாசிபிள் ட்ரான்சேஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் ஏபிஇ பி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் எடுக்குது லாஸ்ட் எலமெண்ட் எடுக்குது ரெண்டும் சேம்னா கேன்சல் மறுபடியும் இதை வந்து ஹைட்ரேஷனில் போட்டுக்கணும் மறுபடியும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து அதுக்கு அடுத்த எலமெண்ட் என்னவோ அது எடுக்குது அதுக்கு முன்னாடி எலமெண்ட் என்னவோ இது எடுக்குது ஸோ ஈச் ஸ்டெப் நம்ம கேன்சல் பண்ணுற எலமெண்ட்டை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணவே போகிறது கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணுறப்போ அது ஏவாகவும் இருக்கலாம் பியாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஏ பி வந்து நம்ம வேரியேஷன் காமிக்கிறதுக்காக வேறு வேறு ஸ்டேட்ஸ்க்கு போய்க்கிறோம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏவாக இருந்ததுன்னா கியூ ஒன்க்கு போகும் அதே பியாக இருந்தால் கியூ டூக்கு போகும் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணுறப்ப இந்த எலமெண்ட் நம்ம மறுபடியும் யூஸ்
அப்போ இந்த பிளாங்க் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஒரு ஸ்டெப் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணி ஒரு ஸ்டெப் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த எலமெண்ட்டை செக் பண்ணுறோம் அப்போ இது வந்து நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் மாறுறப்போ ஒரு ஸ்டேட் சேஞ்ச் வச்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி கியூ டூ இருக்கா இதை கியூ த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த கியூ த்ரீ ஸ்டேட்டில் நம்ம எடுக்கிற இன்புட்டும் ஏவாக இருந்தது தான் அதாவது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஏ இப்போ கடைசி எலமெண்ட்டும் ஏவாக இருந்ததுன்னா அந்த ஏக்கு இந்த ஏ கேன்சல் அப்போ இந்த ஏக்கு இதையும் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டெப் இதே மாதிரி நம்மளுக்கு இன்புட் பியாக இருந்தாலும் அதே ப்ராசஸ் தான் ஃபஸ்ட் இன்புட் பியாக இருக்குது நம்ம கியூட்டுக்கு போய்க்கிறோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஏ இருந்தாலும் பி இருந்தாலும் டேப்பில் என்ன எலமெண்ட் இருக்கோ அது அப்படியே இருக்கும் நம்ம ரைட் சைட் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் இங்கே வந்துருச்சுன்னா ஒரு ஸ்டெப் லெஃப்ட் வந்து இந்த எலமெண்ட் பியான்னு செக் பண்ணுறோம் இது வந்து ஏ கேட்டகரி இந்த சைடு வரப்போ பி கேட்டகரி கியூ ஃபோர் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு கியூ ஃபோரில் இன்புட் வந்து பி வந்துருச்சா அந்த பிக்கு பிளாங்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஏவாக இருந்தால் லாஸ்ட் எலமெண்ட் ஏவாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் பியாக இருந்தால் லாஸ்ட் எலமெண்ட் பியாக இருக்கணும் ஓகேயா ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இன்புட்டில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் கடைசி எலமெண்ட் எடுத்தோம் அதையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை மறுபடியும் 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 ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் பின்னாடி வந்து அடுத்த எலமெண்ட் எடுக்கணும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம லெஃப்ட் சைடு தான் மூவ் பண்ண போகிறோம் அடுத்த இன்புட் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைடு மூவ் ரெண்டு ஒரே ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வந்துக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு பாசிபிள் ஒரு சர்க்கிள் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ ரெண்டுமே வந்து கியூ ஃபைவ்க்கு ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த கியூ ஃபைவ்ல என்ன ஆகும்னா இப்போ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டும் லாஸ்ட் எலமெண்ட்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ மறுபடியும் முன்னாடி வந்து அதுக்கு அடுத்த எலமெண்ட் எடுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஐட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ மறுபடியும் முன்னாடி வரப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம லெஃப்ட் சைட் மூ நம்ம எது வரைக்கும் வரணும்னா இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் வரைக்கும் வரணும் ஏன்னா இதுக்கு அடுத்த எலமெண்ட்டு தான் அடுத்து எடுக்க போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு ஏ இருந்தாலும் பி இருந்தாலும் நம்ம லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வரும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த சிம்பிள் வந்துருச்சு பிளாங்க் சிம்பிள் கேன்சல் பண்ண எலமெண்ட் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி போய் அடுத்த எலமெண்ட் எடுக்க போகிறோம் இப்போ அடுத்த எலமெண்ட் எடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அதே ப்ராசஸ் தான் இது ஏவாகவும் இருக்கலாம் பியாகவும் இருக்கலாம் அதுக்கடுத்து இதுவும் ஏவாகவும் பியாகவும் இருக்கலாம் ஸோ மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே அடுத்த எலமெண்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம கியூ நாட்டுக்கே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கியூ நாட்டில் தான் ஏபி கேன்சலேஷன் ஆரம்பிச்சுது இப்போ கியூ ஃபைவில் இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் வந்துருச்சுன்னா இந்த பிளாங்க் அப்படியே இருக்கும் ஒரு ஸ்டெப் ரைட் சைட் மூவ் பண்ணி அடுத்த எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் இப்போ எடுக்கிற அடுத்த எலமெண்ட் வந்து ஏவாகவும் இருக்கலாம் பியாகவும் இருக்கலாம் இப்போ அது ஏவாக இருந்ததுன்னா கடைசி எலமெண்ட் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இதையும் நம்ம பிளாங்காக தான் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இது பிளாங்க் வரைக்கும் வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி எலமெண்ட் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம இன்புட் வந்து ஏபி ஏபிஏ அப்படின்னா இந்த ஏக்கு இந்த ஏ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த பிக்கு இந்த பி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் மறுபடியும் இந்த ஏவை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பேர் பார்க்குறப்ப இருக்காது புரியுதுங்களா இப்போ நடுவில் இருக்கிற எலமெண்ட் தான் இது வந்து ஐட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் இருந்தாலும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நடுவில் இருக்கிற எலமெண்ட்டுக்கு என்ன ப்ராசஸ்ங்கிறது அடுத்து இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம இன்புட் ஸ்ட்ரிங் எடுக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரியும் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் இருக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரியும் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் இருக்கலாம் அதாவது ஈவன் லென்த்லேயும் இருக்கலாம் ஆட் லென்த்லேயும் இருக்கலாம் இப்போ ஈவன் லென்த்தில் இருந்ததுன்னா இந்த எலமெண்ட்டுக்கு இந்த எலமெண்ட் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த எலமெண்ட்டுக்கு இந்த எலமெண்ட் கேன்சல் ஆகிடும் மறுபடியும் வந்து அடுத்த இன்புட் கியூ நாட்டில் எடுக்கிறப்ப நம்மளுக்கு இன்புட்டே இருக்காது எல்லாமே பிளாங்க் சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே பிளாங்க் சிம்பிளாக இருந்ததுன்னா அது வந்து எல்லாமே ப்ராசஸ் ஆகிடுச்சுன்னு இருக்கும் அப்போ கியூ நாட்டில் இன்புட் பிளாங்க் சிம்பிள் வந்துருச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து அது ப்ராப்பரான பேலண்ட்ரோம் ஸ்ட்ரிங்குன்னு சொல்லிட்டு அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போய்க்கலாம் இது வந்து ஈவன் லென்த் கேட்டகரி கியூ அக்செப்டிங் ஸ்டேட் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் அதனால் ரெண்டு சர்க்கிள் போட்டுக்கணும் இப்போது ஈவன் லென்த்னால் எல்லாமே மியூச்சுவலாக கேன்சல் ஆகிடும் அதே ஆட் லென்த்னால் என்ன ஆகும்னா இந்த ஏக்கு இந்த ஏ கேன்சல் ஆகிடும் ஆனால் இந்த பி நடுவில் இருக்கிற எலமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணுவோம் ஆனால் அதுக்கு கரெக்டான பேர் இருக்காது அதாவது நடு எலமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே
ரிஜெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பி அப்படியே வச்சுக்கலாம் இல்லை பிளாங்க் ஆக்கிக்கலாம் அதை பற்றி எதுவும் கவலை கிடையாது அதே மாதிரி ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் மூவும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிஜெக்ட் ஆக போகுது அதே மாதிரி கியூ ஃபோரில் இன்புட் பியை கேன்சல் பண்ணிகிட்டே வரும் ஆனால் இங்கே பிக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு ஏ இருந்தது அப்படின்னா இன்புட் கியூ ஃபோரில் இன்புட் பிக்கு பதிலாக ஏ இருந்ததுன்னா நம்ம கியூ ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரிஜெக்ஷன் மட்டும் நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகே தேங்க்யூ